হাসতে হাবনি কামে হামক্রে বেদিক লোক হামক্রে জি সামুং বুতং টংমরক আবরণ তৈ সাজনি ফুলমু পান্ডা সঙ্গজাকা আগরতল ববগ্রা খরি গোর্খা বসি আমচে প্রজ্ঞা ববন সঙ্গজাক অ ফুলমু পান্ডা নচে সবিকা হাসনি মন্ত্রী ওকরা ডক্টর মানিক সাহা আবনা কারিব মানজাকা হাসনি তাংখংক্রা জে কে সিঙ্গান খবই কামে হামক্রে বেদিক দি কুবনি বেদিন তামফর আবনি কারিব হাসনি হাকসাল কামি হামক্রে সামো হম বাইকজাক তামফর মানজা পাইকা জাতি মসঙ্গী পান্ডা নচে সবিকা হাসনি মন্ত্রী ওকরা পান্ডা ও কংনা থানী মন্ত্রী ওকরা সাকা কামি আমি লুক্র হামক্রে বাকে কেন্দ্র হাফং নি ফাজিং জুদা জুদা তাং বতং খাই জাগি তঙ্গ আবনগি হাসতে হাফং নি ফাজিং তৈব জুদা জুদা তাং বতন না হাজাগি তঙ্গ আবন কাইথাম বেরম নি পঞ্চায়েত নি বিং তৈ লুক রক নি আগর সগী দানী বাকে আবনি বাকে কামি হামক্রে বেদেক বেলাই নামকুমানী কসা বেদেক যত তাম ফারন তুই অমায় সামো হম উন মগল কাজম সামু খাইনি ককজরকা মন্ত্রী অক্রা বারো হাকুতনি মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদী ওয়াইরে বাই কামি আমি হামক্রেন বাকে কক সামান তুই নে কামি হামক্রেন খেলেন বাকে সিগাং তব হাসতে হাফাং ছশো পঁচানব্বই তো এইভাবে আমরা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা সবসময় বলি এবং যা চাই তাই প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরাকে একটা মডেল স্টেট বানানোর যে একটা চিন্তা ভাবনা একত্রিশ পলিসিতে আমাদের ত্রিপুরার এখন যে দিশা আমরা সবচেয়ে বেশি লাভান্বিত হয়েছি নর্থ ইস্টের মধ্যে ত্রিপুরা আপনার কানেকটিভিটির কথাই বলুন আপনারাও এখন আগে একটা পোস্টিং দিলে মনে হতো কোথায় দিচ্ছে যাতায়াতের কত সমস্যা ছিল এখানে ইজ অফ বিজনেস হচ্ছে ইজ অফ গোয়িং হচ্ছে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না আমিও যখন আসি রাস্তাঘাটে বা রেলের আমরা তো রেলের কোনো দিন ভাবতে পারি এখানে মানে ডাবল এই যে আপনার ব্রড গেজের এখানে রেলওয়ে হবে ডেমো ট্রেন চলছে চারটা থেকে পাঁচটার মতো বারো এগারোটার মতো এক্সপ্রেস ট্রেন চলছে রাজধানী চলছে এয়ারওয়েজ ইন্টারনেট ইত্যাদি সমস্ত হীরা মডেল উনি দিয়েছেন তো সব দিক দিয়ে এই ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি যে গ্রামীণ ক্ষেত্র সেখানেও যাতে ডেভেলপমেন্ট হয় সেই বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে সেই কাজ চলছে আপনারা এটাও জানেন যে দু হাজার আগে যে আমাদের তিন হাজার তিনশো তেত্রিশটি হাউস কমপ্লিট হয়েছিল এবং দু হাজার আঠারোর পরে আমাদের দু লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশো ছেষট্টি হাউস কমপ্লিট হয়ে গেছে হওয়া যায় না আর তার মত এক্সপেন্ডিচার টোটাল এক তেরোশো কোটি টাকা ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের চেয়ারম্যান প্রেজেন্টলি চার লক্ষ বিশ হাজার ছেষট্টি যারা উইমেন আছে তাদের আমাদের মোবিলাইজ করে তিনটে গ্রুপে যে এস এইচ জি গ্রুপ আমরা তাদেরকে নিয়ে এসছি একটা হচ্ছে আপনার ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি ভিলেজ অর্গানাইজেশন আর একটা হচ্ছে টেট ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন তো এবং এইভাবে আমরা সমস্ত মহিলাদের এবার মহিলা যারা আছেন আমাদের গভর্নমেন্টের সাথে ওনারা ফিল করছেন যে আমরাও উই আর অলসো ইনক্লুডেড ইন দিস গভর্নমেন্ট এস এইচ জি গ্রুপে বিভিন্ন যে বিষয়গুলো আছে আমরা প্রায় ওনাদের যে পার্সেন্টেজ সব জায়গায় প্রায় ইলেভেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট বেড়ে গেছে ওদের যে ইনক্লুজন তো এখানে যে ওনাদেরকে আমরা এস এইচ জি মেম্বার ব্যাংক লোন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে সাতশো চব্বিশ দশমিক বিরানব্বই করোড় এবং শুনলে আপনারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে এনপিএ টাকাতে তো দেওয়া হচ্ছে সব দিচ্ছি আমরা কিন্তু এনপিএ পার্সেন্টেজ কত টু পয়েন্ট সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট এটা একটা সাংঘাতিক বিষয় যে এত টাকা দেওয়ার পরও মহিলারা ঠিক ঠিকভাবে তাদের তাদের যে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং যে এনপিএ যে বিষয়টা এত কম এখানে প্রধানমন্ত্রী যে একটা কথা বলেছেন যে আমাদের যে কাজ সেটা সংগঠন সে সমৃদ্ধি শুধু কাজ করলে হবে না ওনাদেরকে শুধু সংগঠিত করলে হবে না একে সমৃদ্ধি করতে হবে পারমানেন্ট আমাদের যে এসেট সেটা আমাদের ভালো করতে স্কিম আপনাদের আর ডি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা 
সেটা আছে চিফ মিনিস্টার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা সেটাও আছে এই স্কিমের যেটা প্রথম যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা সেটা বলা হয়েছে যারা শপকিপার যারা আছে সেইগুলো আরও বেশি আমরা জানি যে তাদেরকে এক হাজার টাকা করে তাদের প্রিমিয়াম দিতে হয় কিন্তু আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করবো এই স্কিমটাকে আরও বেশি যত ইনক্লুড করা যায় একটু স্পেশাল ড্রাইভ দিতে হবে যাতে আরও বেশি যারা দোকানদাররা আছেন তাদেরকে ইনক্লুড করা হয় কারণ বার্গলারি এবং ফায়ার ইনসিডেন্ট প্রায়শ হয় তাতে করে তাদের কাভারেজ আসবে সেই এখানে যারা বিডিও সাহেবরা আছেন আমি ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব যারা একটা স্পেশাল একটা ড্রাইভ দিন চিফ মিনিস্টার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা সেটা আপনারা এই বিষয়ে যেমন পোলট্রি ফিঙ্গারলিং ভেজিটেবল ফ্রুট ফ্লাওয়ার সিস এবং প্লান্টিং ম্যাটেরিয়ালস এবং আমাদের লাইন ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে তাদের সহযোগিতা একটু এখানে আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় একটু একটা বলার চেষ্টা করেছেন এআরডিটি ফিশারি এগ্রি হটি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে যুক্ত হয়ে এই বিষয়টা আপনারা দেখবেন যাতে করে আমাদের সিক্স লাখ যে রুরাল ফ্যামিলিজ যেটা আছে তাদের অ্যাডজাস্ট করা যায় ফিনান্স কমিশনের বিষয়ে এখানে আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন সেই বিষয়ে দেশের আমাদের যে ফাইন্যান্স যে দিয়েছে ওটা টাইড এবং আনটাইড গ্রান্ট টাইট গ্রান্ট দিয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট আনটাইট গ্রান্ট দিয়েছে ফোর্টি পার্সেন্ট সেইগুলো যাতে প্রপারলি ইউজ হয় সেগুলো আমার সরকার একটা ওয়েব পোর্টাল মনে আছে সেভেনটিন সেপ্টেম্বর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আমি সেটা ওপেন করেছিলাম এটার মেইন উদ্দেশ্য যেটা ছিল যে আমার সরকার এক তো নামের মাধ্যমে যারা একদম অন্তিম এরিয়াতে অর্থাৎ গ্রামের একদম পঞ্চায়েত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত আপনাদের ব্লক লেভেলে যারা আছেন তাদের যেসব সমস্যাগুলো আছে কোথায় যাবে কাকে বলবে সেটা কিন্তু ওরা বুঝতে পারে না অনেক সময় তো এর জন্য আমার সরকার একটা পোর্টাল আমরা সেদিন আমরা ইনোগ্রেশন করেছিলাম এবং এই বিষয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটার স্ট্যাটাসটা কি এটার স্ট্যাটাসটা কি এবং আপনারা যদি ওই স্ট্যাটাস মানে এটাকে যদি আরও বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে যদি আরও ডেভেলপ করতে পারেন কারণ দেখুন কোথাও যদি রাস্তা খারাপ কোথাও ড্রেন খা মানে ড্রেন খারাপ বিজলি নেই তারা যদি ফটো তুলে যারা ওখানকার জনপ্রতিনিধি এবং বিডিও সাহেবরা আছেন বা ওইখানকার যারা অফিসাররা আছেন তাদের প্রতি বৃহস্পতিবার বলা হয়েছিল যে ওয়াকিং ভিলেজ করে ওরা বেরোবে বেরিয়ে সে ফটো তুলে আপলোড করে এবং সাথে সাথে তিন দিনের মধ্যে বিডিও লেভেলে ওরা যাতে অ্যাড্রেস করে এবং যদি না হয় তাহলে এটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আসবে এবং আলটিমেটলি এটা আমাদের স্টেট লেভেলে চিফ সেক্রেটারি এবং চিফ মিনিস্টার লেভেলে আসবে যাতে টাইমলি অ্যাডজাস্ট করা যায় এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে একটু খামতি আছে তো যাতে আমার সরকার ওয়েব পোর্টাল যেটা আমরা শুরু করেছিলাম সেটা যেন আরও বাস্তবায়িত হয় সে অনুরোধ আমি করবো প্রতি ঘরে সুশাসন আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেব যে প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা যখন এই কার্যক্রমটা আমরা নিয়েছি এবং আপনারা খুবই ভালো কাজ করেছেন এখনও কিন্তু সপ্তাহে একদিন আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে আপনারা করেনি কাজটা কিন্তু অনেক জায়গার থেকে খবর আসে যে প্রতি ঘরে সুশাসনের মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমাদের হানড্রেড পারসেন্ট যে সেচুরেশন যে পয়েন্ট সেটা যাতে আসে যেখানে খামতি আছে অনেকে আছে যারা গ্রামেগঞ্জে বিশেষ করে তারা অফিস কোথায় কোথায় যাবে কোথায় গেলে পাবে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আছেন বা অনেক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে তো যাতে করে এতে যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো আমরা দিতে পারি তার জন্য প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা শুরু করেছি এখনো যেখানে যেখানে আমার কাছে একটু আগে একজন বলছিলেন যে এখন যাবো আমি বিডিও সাহেবের এস ডি এমের কাছে যে কারোর এস সি সার্টিফিকেট লাগবে এস সি সার্টিফিকেট লাগবে বা বিভিন্ন মেরেজ সার্টিফিকেট লাগবে এই যে বিষয়গুলো এখনও কিন্তু পরে আছে অনেকের অফিস করা যায় আলটিমেটলি দেখুন আপনাদের কাজটা যদি ঠিক ঠিকভাবে না হয় কোথাও আমি জানি আপনারা কিন্তু অনেক অনেক ধরনের স্কিম বিভিন্ন বিষয় কিছু হলে এস ডি এম বিডিও এদের উপরে প্রচণ্ড প্রেশার আছে তারপরও কাজ তো কাজ বাড়াতে হবে দশ সাবাস খালি চিন্তা করতে হবে না এবং যেটা আমি বললাম আগামী দিন আপনাদের কাজের উপর ভিত্তি করবে যে মুখ্য অফিসার ওই ব্লকে ছিলেন 
সেখানে কিন্তু আমি ডাক্তার হিসেবে বলছি অনেক ডাক্তার বউরা অনেক জায়গায় যখন পোস্টিং থাকে সারা জীবন ওনাদেরকে মনে রাখে এইরকম কাজ যদি আপনারা করেন এটাকে যদি আরো সেচুরেশন পয়েন্ট যদি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে সরকারের নাম হবে আপনাদেরও নাম ইন্ডিভিজুয়ালও কিন্তু একটা বিষয় আছে তৃপ্তি পাবেন আপনারা তো এবং আগামী দিন যখন চিন্তা করবে যখন যে কাকে এমন জায়গায় দেওয়া যায় কোন অফিসারকে দেওয়া যায় এই রিপোর্ট কিন্তু কিন্তু চলে আসে কাজ কে করছেন কে কি করছেন সব কিন্তু অলরেডি স্ক্যানিং হয় তো তারপর ভিত্তি করে নিজের ভবিষ্যৎ এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ দেশের যে ভবিষ্যৎ সেইগুলো এখনও অনেক জায়গায় যেগুলো আমার মনে হয় এখনও কম আছে সেগুলো আপনারা নিশ্চয়ই করেন স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় সেই বিষয়ে এখানে কথা হয়েছে যে আমরা দু হাজার উনিশে যদি আমরা বলেছি যে আমরা ওডিএ প্লাস কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় এগুলো আপনারা আরও দেখবেন যে কোথাও কোনো অ্যাকচুয়ালি এখনো খামতি আছে কোনো জায়গায় আমরা চাই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের ত্রিপুরার ফিউচার ইস ভেরি ব্রাইট আপনারা জানেন যে আমাদের মৈত্রী সেতু যে বাংলাদেশের সাথে যে কানেকশন যখন ওপেন হয়ে যাবে সাউথ ইস্ট এশিয়ার একটা প্রবেশদ্বার এখানে মানে যেভাবে বিজনেস বাড়বে এবং এখনও আমাদের বাস বাসের আপনার শুনে তো নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে এবার যখন নতুন যে পার্লামেন্ট ভবন হলো ত্রিপুরার বাসের যে ট্রাইস সেখানে বসেছে ভাবলে অবাক হয়ে যায় চারটে রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা তো ত্রিপুরা আস্তে আস্তে করুন কিন্তু আগে ত্রিপুরাকে অনেকে চিনত না প্রধানমন্ত্রী মহাশয় নিজে ত্রিপুরার নাম এখানে উল্লেখ করেছেন সেটি তো আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে আগামী দিন যেটা আমি বললাম যে আলটিমেটলি ঢেউ কিন্তু আপনাদের এখানে গিয়ে পড়বে যে পুকুরের যে মাঝখানে আমরা স্কিম আনি দিল্লির থেকে আমরা সবাই যাই আমরা তো আমি তো ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টাররা যান আমি নিজেও যাই এখানে আরটি ডিপার্টমেন্টের আমি এখন আছি মিনিস্টার কিন্তু চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে আমরা সমস্ত সেক্রেটারি মহোদয়ের সবাই না তো এত পরিশ্রম করে বিভিন্ন স্কিম আমরা আনি কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আপনাদের উপরই ডিপেন্ড করবে এই স্কিমগুলো রূপায়ণ হবে আপনার করেন এর মধ্যে দু মত নেই আমি আপনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেব এবং আজকের এই যে আর ডি ডিপার্টমেন্টের এই যে হোয়াটসঅ্যাপ ব্রেইন স্টর্মিং যেটা বললেন তো আমি আশা করি যে ব্রেইন স্টর্মিংই যেন হয় এবং এর থেকে যে সব বিষয়গুলো আসবে এবং খুলকে বাদ কেমন চাই যেটা বললেন উনি আমাদের সিএস একদম খুলে মন খুলে কথা বলুন যে সব বিষয় এবং এই হোয়াটসঅ্যাপে করে একটা আপনারা লিখিত আকারে দেখবেন খালি শুনলাম তাই না এগুলো মনে রাখার জন্য লিখবেন এবং আমাদের প্রচুরে যদি আনেন নিশ্চয় আমরা এগুলো দেখব এবং আগামী দিন আবার আপনাদের সাথে মিলিত হব এবং ডিফারেন্ট জায়গায় আমি যাচ্ছি যেখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মিটিং হয় সেখানে আপনাদের সাথে কথা হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার যে যে যেখানে আছে বিডিও সাহেবদের কথাই বলছেন আপনাদের এখনই কিন্তু আসল জায়গা সেখান থেকে আমি এক এক সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইভেন সেক্রেটারি লেভেলে ডাইরেক্টর লেভেলে কথা বলি যখনই ওনাদের কথা বলি ওনারা কিন্তু বারবার বলে আমি যখন বিডিও ওই জায়গায় ছিলাম আমি যখন বিডিও সেই জায়গায় ছিলাম মানে নিজেকে প্রাউড ফিল করে যে আমি ওই জায়গার মধ্যে থেকে আসলে আমার যে বেসিক যে বিষয় বেসিক নলেজ ওই জায়গার থেকে কিন্তু সব শিখে আসে কাজে ওই জায়গাটাই কিন্তু আপনারা যে যত বেশি ওখানে কাজ করবেন অর্থাৎ দেশের জন্য কাজ করবেন রাজ্যের জন্য কাজ করবেন তাহলে সেটা কিন্তু উপরে এসে সেটা কিন্তু আপনাদের একটা মনে রাখার একটা বিষয় একটা নস্টাল যে ফিল আপনারা করবেন এই জায়গাটা আপনারা কোনো অবস্থায় আপনারা করেন তবেই তো আপনার গিয়ে আমাদের যে পজিশন এবার যে আমি দু তিন দিনে আমাদের যে দিল্লিতে আমরা গেলাম সেখানে আঠাশটা বিন্দুর উপরে আমাদের বলা হয়েছে আমাদের কাছে কোশ্চেনিয়ার পাঠানো হয়েছিল দেখা গেলে আঠাশটার মধ্যে তিন চারটে জায়গা ছাড়া আমরা যে কোশ্চেনিয়ার যে আমরা আনসার দিয়েছি সব কটার মধ্যেই আমরা কিন্তু বলতে পেরেছি ইয়েস 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 এইভাবে আমরা বলতে পেরেছি চার পাঁচটা বিষয় ছিল কেন হয় তার জন্য আমরা রেডি ছিলাম সেখানে আমি প্রধানমন্ত্রীজির 
উপস্থিতিতে মানে বলতে খুব সুবিধা হয় আপনাদের সাথে ডাইরেক্ট আমার কথা হয়নি কিন্তু আলটিমেটলি আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু সব তথ্য আমার জানা হয়েছে তো বলতেও গর্ববোধ হয় আমাদের চোদ্দটা স্কিমের উপরে চোদ্দটা স্কিমের উপরে আমাদের সেচুরেশন পয়েন্ট করছে সেই বিষয়ে আমাদের তৈরি ছিল সেখানে যখন আমি বলছিলাম তখন মানে এত নিজেকে যে একটা ছোট রাজ্য এবং কম্পারেবল অন্যান্য বড় রাজ্যের তুলনায় আমাদের সেচুরেশন কোনো জায়গায় নাইনটি সিক্স পারসেন্ট নাইনটি এইট পারসেন্ট কোথাও যেমন জল জীবন মিশন সেখানে আমাদের সিক্সটি টু পারসেন্ট তো সেখানে আমি বলেছি আমাদের থ্রি পারসেন্ট থেকে আমাদের শুরু হয়েছিল যাতে আমরা অনেক দেরিতে শুরু করেছি আগে শূন্য ছিল সেখান থেকে আমরা শুরু করতে হয়েছে তো সব জায়গায় কিন্তু আমাদের এত ভালো পারফরমেন্স এবং সেটা সম্ভব হয়েছে আপনাদের কারণ আপনাদের এই যে আজকে যে ওয়ার্কশপ নিশ্চয় আপনারা এই বিষয়ে আপনারা কথা বলবেন এখানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিষয়ে গ্রামীণ বিষয়ে কথা হয়েছে অলরেডি আমাদের সিএস সাহেব বলেছেন এখানে যে এক লাখ ত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচানব্বই গতকালই আমরা এই খবরটা আমরা পেয়েছি আমাদের যে রুরাল ডেভেলপমেন্টের মাননীয় ইউনিয়ন মিনিস্টার উনি বলেছেন আমাকে সিএস সাহেব বলছিলেন যে মাত্র এক লাখ বলেছেন আমিও সেভাবে বলে দিয়েছি এক লাখ পরবর্তী দেখলাম এক লাখ না এক লাখ ত্রিশ হাজারের মতো দিয়ে দিয়েছে তো একটা বিষয় বিশাল ব্যাপার আমাদের আপনারা সবাই জানেন যে দু চব্বিশ হাজার নয়শো উনানব্বই দু হাজার আঠেরোর আগে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনায় আমরা ঘর আমরা দিতে পেরেছি আর দু হাজার আঠেরোর থেকে দু হাজার কুড়িতে আঠাশ হাজার আঠারোশো আইত্রিশ আমাদের মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা করতে পেরেছি কিন্তু এখন কি হচ্ছে এখনই আমরা যখন এই বিষয়ের আপনার সবাই জানেন যে কাঁচা হাউসের যে বিষয় সেটা নিয়ে আমরা মিনিস্ট্রির সাথে কথা বললাম যে আমাদের এখানে যে কাঁচা হাউসের ডেফিনেশনটা আমরা দিলাম তারপরে আমাদের কাছে অ্যালোকেশন এলো এক লাখ তিরাশি হাজার চারশো নব্বই প্রাইম মিনিস্টার আবার যোজনা গ্রামে এবং তাতে পার্সেন্ট বেড়ে তো আমাদের স্টেটে এখন অবধি থ্রি পয়েন্ট থার্টি ফোর করোড় যে অ্যাপ্রুভ লেবার বাজেট আছে তার মধ্যে আমরা জেনারেট করেছি থ্রি পয়েন্ট থার্টি ফোর করোড় পার্সেন্টেজ এবং তাতে করে আমাদের কত পার্সেন্ট আমরা বেশি বললাম অর্থাৎ অ্যাবাউট ওয়ান হান্ড্রেড টু পার্সেন্ট লেবার যে বাজেট সেই হিসাবে আমরা ম্যান্ডেট আমরা দিতে পেরেছি এবং দু হাজার তেইশ চব্বিশ যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার সেখানে যে এখন পর্যন্ত যে ম্যান্ডেট যেটা এসছে সেটা একটু কম সেটা কত টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তো তাহলে এটাকে কিন্তু সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে মানে অ্যাচিভমেন্ট এই ম্যান্ডেটের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা সেই ব্যবস্থাটা একমাত্র আপনাদের যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজ করেন তবেই সেটা সম্ভব হবে আমাদের যে আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই যে ম্যান্ডেজের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমাদের দিল্লির উপর আমাদের ডিপেন্ড করতে হয় এবং সেইভাবে কিন্তু আমরা একটা এনহান্স করার জন্য লেবার বাজেটের সেটা আমরা মিনিস্ট্রির কাছে পাঠিয়েছি এবং আমাদের যে অ্যাসেট প্লান্টেশন পন ক্যাটল শেড পিগালি শেড এসেটার সেইগুলোকে আরও বেশি যাতে এমপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে সেটা যেটা ওয়েজ সিকার্স যেটা রোল এরিয়াতে সেটার বন্দোবস্ত আমাদের করতে হবে বেনিফিশিয়ারি ওরিয়েন্টেড প্লান্টেশন মধ্যে যেগুলো আমাদের কন্ট্রিবিউট করতে হবে এবং প্লান্টেশন বেশি করে আমাদের করতে হবে শুধু তাই নয় আমাদের এই প্লান্টেশনের মাধ্যমে আমাদের সেন্স অফ যে একটা ওনারশিপ সেটা কিন্তু আমরা যারা বেনিফিশিয়ারি তাদের মধ্যে সেই বিষয়টা আমরা আনতে পারি দেখুন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনায় যে গ্রামীণ সেখানে আমাদের নাইনটি ফাইভ আপনারা সবাই জানেন বিষয়টা যে নাইনটি ফাইভ আমাদের ম্যান্ডেট আমাদের দিতে হয় এবং তারপরও আমাদের যাতে আরও যেসব ফেসিলিটিস 